משוואת משיק. משוואת משיק היא בעצם משוואה של קו ישר. ואם זו משוואה של קו ישר, אז כדי לבנות אותה אנחנו צריכים שני דברים. נקודה, ונקודה זה תמיד x ו-y, ושיפוע, שהוא בעצם יהיה נגזרת בנקודה. איזו נקודה? אז זו נקודה הזאת. אז זוהי משוואת המשיק שלי, כאשר פה נציב את x1, y1, שהם מהנקודה עצמה, והם יהיה אותו שיפוע שנחשב או שיביאו לי. ואני אתחיל בדוגמה פשוטה מאוד, שהמטרה שלה היא בסיסית ביותר להראות את השימוש, שזה בעצם יהיה השלב הסופי שלנו. מצא את משוואת המשיק בנקודה 1-3, כאשר השיפוע הוא מינוס 2. קודם כל מבקשים ממני את משוואת המשיק. אם הם ביקשו ממני משוואת משיק, זה בדיוק כמו שהם ביקשו ממני משוואה של קו ישר. ובגלל שהם ביקשו משוואה של קו ישר, אני אצטרך נקודה, ואני אצטרך שיפוע. ואז אני אצטרך להציב כאן במשוואה. נרשום את המשוואה של המשיק, משוואת הקו הישר שבה אני אצטרך להציב, וכאן, כמו שאמרנו, זו דוגמה פשוטה, ממש הגישו לי את הנקודה, שהיא 1-3. והשיפוע אמרו לי שהוא מינוס 2. כל מה שיישאר לי במקרה הזה לעשות זה רק להציב. האחד מייצג את x1, השלוש את ה-y1, והm הוא מינוס 2, אני מציבה הכל, ומקבלת פה, מבודדת, ומקבלת את משוואת הקו הישר, שהיא בעצם משוואת המשיק. וזה יהיה הפתרון. כלומר, המטרה שלי בסופו של דבר היא להגיע למצב כזה, שיש לי נקודה ויש לי שיפוע. פשוט להציב בנוסחה ולסיים. ועכשיו בואו נדבר על כל הסיבוכים שבעצם יכולים לעשות לי כדי להגיע למצב הזה. ונתחיל עם הנקודה. אז כל הדרכים הנסתרות להביא לי נקודה. 